여기 세택 주차 어렵다고 해가지고 좀 일찍 왔어요. 원래 10시에 시작인데 지금 9시 16분에 도착을 했거든요. 여유롭게 주차 성공했습니다. 어떻게 알았지? 양고기가 왜더 싸지? 아니었던 것 같은데? 저희 양고기 똥캔으로 열두 박스. 열두 개. 네네네네. 열두 박스. 봉투에 담아서 드릴까요? 그냥 가져가시는 게 나을 것 같아요. 네네네. 68만 4천 원. 발사 먼저 도와드릴게요. 괜찮은 것 같아요. 3만 천 원이면 이렇게 두 개에서 3만 천 원이면 음. 이렇게 10개 3만 원 <웃음> 잘 먹을까요? 아, 저희 집엔 잘 먹어요. 아, 그래요? 오늘도 어. 잘 먹었습니다. 네, 알겠습니다. <웃음> 이거랑 이렇게 두 군데 있고요. 네, 좁은 데로 네, 좁은 데 쪽으로 집어넣으시면 돼요. 이시고 나서 살짝 걸렸다 싶으면 이, 이 손이 있잖아요. 네네네. 그걸로 해서 돌리세요. 그냥. 아 그러면 은 조금 쉽게 들어가요. 이걸 손으로... 네, 쉽지 않네. 네, 쉽지 않아요. 왜냐면 너무 쉬우면 그냥 쏙쏙 빠져버리면 아, 그쵸, 위험하니까. 안 되죠. 네. 너무 귀엽다. 좀더 화려했으면 좋겠는데 더 왕비처럼 너무 귀여워 이거 하나 살 거야 <웃음> 이상해 너거가 있는 거 같아 왠지 다 넣을 것 같아. 아이고. 야, 뚱땡아. 오랜만이다. 아이고, 아픔. 오랜만이야. 신음소리 내는 고양이. 신음소리 내는 고양이. 아이 좋아 아이 좋아 아이고 너무 좋아 너무 좋아 너무 좋아 어쩜 이렇게 좋아 아이고 좋아 아이고 좋아 아이고 좋아 아이고 좋아 안돼 뭐네 우리 뭐네 안돼 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 여러분 궁팡에 다녀 왔습니다 이리 와아 진짜 힘들다 너거 같아 <웃음> 귀여워 어. 날씨도 추운데 아침부터 가려니까 힘드네요 뭐 증정 이벤트나 그런 거 참여하려고 오플런 한건 아니고 그냥 단순히 주차가 힘들다고 하니까 편안하게 주차를 하고 싶어서 일찍 갔죠 오픈하기 45분 전에 도착을 했으니까 덕분에 너무 여유롭게 주차를 해가지고 진짜 쇼핑하기 편했어요 왔다 갔다 실어 나르기도 진짜 편하고 저번에 정말 그냥 대충 찍은 9월달 공팡 후기 영상을 생각보다 되게 많이들 재밌어 해주시더라고요 고양이를 전혀 모르시는 분들도 너무 재밌다 이렇게 <웃음> 어, 말씀해 주셔서 오늘도 그냥 간단하게 후기를 한번 보여드리겠습니다 일단 오늘은 저번이랑 다르게 주식캔을 하나만 조졌어요 지비픽 양고기 뚱뚱한 캔 제가 6월달 양재에서 열렸던 궁파 지비픽 할인 가격을 알고 있거든요 근래에 이제 막 거의 하루가 멀다 하고 물가가 막 오르잖아요 고양이 관련 식품, 용품들도 마찬가지로 너무 가격이 오르고 있기 때문에 물론 안 오르면 너무 좋겠지만 올랐을 것 같아서 좀 참고하려고 6월달 가격표를 제가 가지고 있었는데 어, 신기하게 오늘 행사장에서 양고기 뚱캔 가격이 6월달부터 저렴했어요 
가격이 더 떨어졌어요. 아마 뭐 유통기한 문제일 수도 있고 자세한 건 모르죠. 거기서 막더 싸졌네요? 뭐 이런 식으로 말을 하진 않았어요. 모네가 원래 램을 가장 좋아하긴 하는데 치킨도 곧잘 먹어서 램이랑 치킨을 한 8대 2 정도 되는 비율로 섞어서 구매를 해야지 라고 대충 생각을 하고 갔는데 이상하게 치킨은 또 가격이 올라가지고 그러면 그냥 고민할 것도 없이 전부 램으로 통일하는 게 낫겠다. 어차피 램은 좋아하니까. 그래서 그냥 램으로만 12개짜리가 한 박스거든요. 그거를 12박스를 사왔습니다. 대충 계산해보면 6개월 조금 넘게 먹어요. 68만 4천원어치 GP를 구매를 했으니까. 온라인에서는 한 캔에 막 7,300원 할인해도 6,500원 막 거기서 할인 막더 해도 5,000원대 중반? 아마 진짜 더 밑으로는 진짜 잘안 떨어지거든요. 근데 제가 오늘 개당 4,750원에 샀단 말이죠. 아, GEP 요즘 5,000원대 미만 가격으로 사기 쉽지 않은데 아주 막 파격적으로 막 50%, 원 플러스 막 이런 건 아니지만 저는 괜찮게 구매를 했다고 생각합니다. 그래서 이런 낚싯대 장난감 같은 거를 제가 산건 아니고 GEP에서 그걸 구매를 했더니 사은품으로 주셨어요. 이런 것도 아마 사은품으로 들어있던 간식들. 그 다음에 이게 이제 동해영 씨라는 브랜드인데 이걸 인스타에서 보고 되게 궁금했어가지고 오늘 가가지고 좀 봐야겠다. 생각을 하고 갔거든요 생선을 사용한 뭐 프리미엄 수제 간식 약간 이런 식으로 마케팅을 하고 있더라고요 고양이들이 생선을 먹는 건 너무 당연하다 보니까 강아지들이 이거를 잘 먹는 걸로 좀더 마케팅을 많이 하더라고요 그래서 강아지 간식인가? 처음에 생각했는데 고양이 간식이기도 하다고 해서 이번에 궁금해가지고 한번 사와봤습니다 모네가 열빙어를 좋아하잖아요 근데 지금 집에는 열빙어가 약간 복불복이 있어가지고 이번에 여기 걸로 한번 요거는 양밀이고요 동결건조 양밀 요거는 열빙어 16,000원 16,000원 원래 32,000원인데 두개 하면 은뭐 천원을 빼줘서 31,000원 이랬던 것 같아요 아직 먹여보지는 않았어요 근데 <웃음> 진짜 집거인 거 알아 <웃음> 귀신같이 알아 귀신같이 이거 구매하면 은 이런 플라스틱 공병도 주시더라고요 조그만 트릭 같은 거 여기다 이제 소분해가지고 줄수 있도록 하는 것 같아요 이런 양밀이나 열빙어도 한 마리 다안 주시는 분들도 계시잖아요 그러면 은반똑 잘라서 이런 데다 보관했다가 뭐 다음날 주거나 야! 하, 냄새가 나? 이게 지금 냄새가 나? 신기하네 막혀있는데? 너한테 줘볼 건 이게 아니야 잠깐만 동해용시에서 이런 레토르트 생선도 팔아요 이거는 딱딱하게 이제 건조된 게 아니라 살짝 말랑말랑한 약간 반건조 육포 같은 그런 느낌인데 소량으로만 레토르트로 나온 거다 보니까 가격이 비싸요 세개 12,900원 이래서 아 궁금하긴 한데 이거 너무 비싸다 솔직히 너무 비싸다 집에 간식도 많고 하니까 그냥 일단은 이거 좋아하는 걸로 하고 아 이건 좀 고민해 봐야겠다 하고서는 이제 딴거 구경하다가 이제 잊혀져서 결국에는 제가 제돈 주고는 못 썼어요. 아 이거 너무 비싸다. 이거 부자들만 먹는 거다. 막 이런 식으로 이렇게 장난도 치고 이랬었는데 길 가다 만난 <웃음> 길 가다 만난 구독자 아가씨가 거의 반강제적으로 저한테 이걸 쥐어주고 갔어요. 뭐라도 줘야 된다면서 진짜, 진짜 이거 나 이거 샀다고 절대 제발 좀 주지 말라고 이거 가서 애기들 먹이라고 했는데 꾸역꾸역 이거를 저한테 선물로 주고 가셨습니다 원물 건조 잡어 황어 숭어 방어 섞여 있고요 요거는 연어 <웃음> 이렇게 <웃음> 이거 <웃음> 아유 너무 감사합니다 하나에 4,300원 꼴인데 이거 이거 비싼 건데 8,600원 어치 너무 비싸 아유 이 비싼 거를 그리고 돌아다니다가 이거를 발견했는데요. 빙어랑이라고 열빙어가 아니라 국내 강에서 잡힌 이제 민물, 빙어. 열빙어는 어쨌든 바다에서 잡히는 거다 보니까 염분이 좀더 있고 요거는 강에서 잡히는 거니까 염분이 적다 이래가지고 저는 그냥 별로 그렇게 예민하게 생각하진 않거든요. 근데 이제 열빙어는 먹여봤어도 빙어는 한 번도 안 먹여봤고 무엇보다 사이즈가 작아요. 멸치 사이즈. 한 입, 한 입거리 이렇게 딱 하나씩. <웃음> 한입거리로 하나씩 탁탁 줄수 있어서 열빙어는 커가지고 이렇게 막 통째로 애가 씹어먹거나 다 쪼개주거나 해야 되거든요 이거는 하나씩 트리처럼 줄수 있으니까 엄마가 궁금하더라고 하나씩 줘보려고 <웃음> 야 비어 먹어봐 어디야 비어 먹어봐 빙어 망했어요 빙어는 실패 <웃음> 뭐 고양이 집사들은 뭐 일상이죠 그러면은 비싼 거 한번 가봅시다 원물건조 연어 그 내추럴 키티처럼 완전 말랑말랑한 그런 건 아니고요 진짜 딱 반건조 육포 뭐 이상 설명할 방법이 없네 배가 안 고파? 야 어디야 이거 4,300원짜리야 네가 이러면 안돼 이거 엄청 비싼 건데 
됐어 임마 다 보내줄 거야 이러면 곤란한데 <웃음> 곤란한데 어디야? 열빙어? 열빙어? 응. 오케이 열빙어 이렇게 생겼어요? 열빙어 <웃음> 배가 안 고프지? 괜찮아요 보내가 먹으면 되기 때문에 나는 괜찮아 그리고 캣젤리벨 파우치 원 플러스 원 해가지고 한번 사봤습니다. 이 캣젤리벨 알바생 분이 저희 또 아가씨여가지고 길 가다가 붙잡혔는데 이 토끼로 추천을 받고 토끼 원 플러스 원두개 파우치 사봤고요. 이 캣젤리벨은 독일 브랜드인데 유럽 파우치 좋아하는 애들은 잘 먹는다고 하더라고요. 근데 저희 애들이 유럽 파우치 잘 먹어요. 캣츠 파인푸드 잘 먹거든요. 근데 하여튼 좀 이슈가 꽤 있어가지고 먹이지 않아야겠다 해서 이번에 케파프를 막 이렇게 사진 않았어요. 케파프가 그래도 궁팡할 때 되게 가격이 좋거든요. 거의 반값 확 진짜 확 후려쳐버려가지고 좋긴 한데 여튼 그렇습니다. 이 캣젤리벨은 그래도 먹여볼 거예요. 그리고 테라펠리스도 애들이 잘 먹는데 아 테라펠리스 솔직히 너무 비싸요. 오늘 궁팡에서는 평소보다 조금 더 가격이 괜찮았던 걸로는 기억을 하는데 이미 GEP가 훨씬 더 괜찮은 가격에 잔뜩 샀기 때문에 둘다 되게 좋아하지만 사지 않았다. 가격이 너무 너무 못됐다. 가격이 못됐다. 닥터 페트라라는 브랜드의 이 대나무 칫솔 한번 사봤습니다. 이게 대나무 칫솔이에요. 환경에도 좀더 좋고 그리고 헤드가 좀 좁고 길어요. 어떤 느낌인지 아시죠? 되게 좁고 길어가지고 안쪽까지 좀쏙 깊게 넣을 수 있는 이렇게 끝까지 조금 더 넣을 수 있는 투 플러스 원 하고 있었는데 현혹되지 않고 딱 하나만 사봤어요. 근데 이거 되게 많이들 쓰시더라고요. 후기도 되게 좋고 한번 저도 한번 써보겠습니다. 아 그리고 여러분 이거 지금 모네가 빗질하는 걸 되게 좋아해요. 근데 온몸을 다 하는 걸 별로 안 좋아하고 너무 엉덩이 꼬리 쪽은 많이 건드리지 않는 선에서 뒷목, 옆목, 그리고 약간 뒷덜미 이런 데 있죠. 뒷덜미에서 등 중앙 정도까지 이렇게 싹싹 빗어주는 거를 되게 좋아해요. 골골거리진 않는데 하여튼 되게 좋아하는 게 느껴져요. 그래서 이 빗을 한번 사봤습니다. 진짜 되게 사람 빗 같이 생겼잖아요. 근데 사이즈가 딱 적당하고 너무 부드럽지도 않고 너무 까슬거리지도 않아요. 그냥 적당히 뻣뻣한데 고양이들 혓바닥 느낌이랑 똑같대요. 그 사장님 말로는 그랬어요. 아, 이 정도면은 모네가 좋아하겠다라는 느낌이 딱 왔어요. 한번 사봤습니다. 가격이 싸진 않았어요. 2만 5천 원? 되게 좋은 돈모로 뭐 어쩌고저쩌고 해서 역시나 써보고 생각하는 걸로 엘라미고 펫 브러쉬입니다 미니 핀 브러쉬 이거보다 큰 것도 많았고 이게 제일 작은 거였어요 어 그래 이거 이것도 우리 아가씨한테서 받았잖아 혹시라도 저를 마주치면 꼭 주고 싶어서 챙겨오셨다는 거예요 너무 감동이지 않아요? 이거 한국에는 없고 미국에서 직구 해야만 쓸수 있는 건데 뉴트리벳이라는 브랜드고요 펫 이즈 캣퍼 젤이라고 발바닥에 이렇게 발라주면 은 애들이 뭐야 묻었지? 하면서 이렇게 핥아먹잖아요 이걸 이렇게 먹으면 진정이 되는 약간 이렇게 얌전 카메지는 스트레스를 완화하는 데 도움이 되는 그런 거래요 전 이런 게 있는지 몰랐으니까 좀 궁금해가지고 미국 아마존이랑 뭐 월마트 이런 데 들어가서 막 후기를 다 찾아봤어요 근데 후기가 되게 좋더라고요 우리 고양이가 얌전해졌어요 약간 이런 후기들이 이제 영어로 되게 많더라고요 진짜 이거 너무 완전 우리 모네 생각해서 챙겨주신 것 같아서 완전 감동이야 감사합니다 이거 너무 귀엽죠? 이건 안경 닦기예요 완전 핑크는 아니고 약간 연보라 핑크? 화면에는 이 색감이 안 담겨요 실제가 훨씬 귀엽고 예뻐요 약간 더 비비드하고 여기 깜냥이 너무 귀엽죠? 어디 거냐면 송, 송냥씨? 송냥씨 그리고 우리 결국 이거 샀잖아요 모넬로 이거 캐도크 유리에다가 붙이는 거 이거 4개 이거 3개 이렇게 구매를 했고 할인이 많이 들어가서 좋더라고요 이거 다 해가지고 16만 어, 16만 5천원 16만 5천원 나왔습니다 그리고 이것도 샀어요 너무 귀엽죠 이게 모빌이에요 근데 이렇게 얌전하게 소리 많이 안 나면서 좀 갖고 놀수 있는 거 진짜 우리 모네 이런 거 좋아하잖아요 방울 하나 정도만 달려있고 여기 막 카샤 아니고 이렇게 조용하게 방울면 살짝 살짝 컬러 옵션이 되게 다양하게 있었는데 이런 은은한 파스텔 톤으로 했어요 근데 이것도 이렇게 다 나오거든요 이렇게 이런 식으로 길게 늘어뜨려가지고 너무 귀엽지 않아요? 너무 귀여워가지고 아 이거 이거 너무 귀여워 이거 어디다 걸어야 될까? 이것도 파스텔 톤인데 조금 더 비비드해요 조금 더 이렇게 귤색, 딸기색, 노란색, 메론색 이런 거 이렇게 
두 개. 레인보우 스토리. 원래 이제 인식표 파는데요. 인식표 브랜드인데 인식표는 안 사고 요거 사왔다. 이게 너무 귀여웠다. 15,000원. 15,000원이었어요, 15,000원. 헉! 니꺼 네 니스타일 네 아닌데, 이거? 너 지금 취향이 바뀌었나봐. 어? 문이랑 좀 놀더니. 헉! 지렸지? 약간 자극이 약하지? 넌좀더 고자극이 필요해. 야 이것 좀 먹어봐 열빙어 얘 이렇게 줄때안 먹잖아요 야안 먹어서 비닐팩 같은 데 넣고 잠깐 두잖아요? 잠깐 한눈판 사이에 그 비닐 다 찢어 발견해요 다 찢어가지고 거기서 이제 열빙어를 꺼내가지고 다 가루를 만들어 놔서 이렇게 먹어 그럼 그냥 줄때 먹으면 안 되나? 약간 변태적인 성향이 있는 그리고 되게 유용한 거를 하나 사봤습니다 마스코트라는 브랜드에서 보시다시피 네카라입니다 누빔이 좀 들어가 있는 천이거든요 지금 모네가 펠트로 된거 쓰고 있잖아요 물론 펠트를 이길 수는 없겠지만 충분히 굉장히 가볍고 네카라를 이렇게 하고 나면 은밥 먹을 때 조금 불편하잖아요 아니면 여기 다 묻히고 건식이면 몰라도 습식은 다 묻히니까 밥 먹을 때마다 지금 모네 네카라를 제가 풀어준단 말이에요 풀고 밥을 먹고 나서 다시 채워주고 요거는 이렇게 네카라를 한 채로 여기를 이렇게 접어줄 수가 있어요 이 찍찍이를 뒤통수 쪽에다가 두고 이렇게까지 접을 수 있어요 이렇게 이렇게 접어주면 은밥 먹을 때 전혀 문제가 안 되잖아요 입이 여기까지 나와 있을 테니까 그래서 본인도 밥 먹기 편하고 다 먹고 나면 이렇게 딱 풀어주면 되잖아요 아 이거 너무 유용하겠다 생각이 들더라고요 가격도 이게 만 원이었어요 괜찮죠? 하늘색도 있고 그레이도 있었는데 역시 우리 모네는 핑크 물론 단색이었으면 더 좋았겠지만 그런 건 지금 유용함 앞에서 따지지 않기로 했습니다 그 다음은 이게 플러피 패치라고 이것도 저 진짜 오래된 구독자 아가씨가 선물로 주셨어요 너무 귀엽지 않아요? 이거 완전 감성템 돌고래예요 돌고래인데 캣닙이랑 마타타 비에 좀 절여져 있는 아, 캣닙 장난감이죠 캣닙 쿠션 이런 건데 좀 예쁘게 생긴 근데 콕 집어서 우디 거라고 해주셔서 좀 좋았어요. 물론 진짜 안 그러려고 노력하지만 이제 모네가 조금 더 이제 아프기도 하고 해서 뭔가 엄청 모네를 애지중지하고 더 조심하고 이런 게 있잖아요. 그래서 저희 입장에서도 절대 우디가 뒷전이 되지 않게 하려고 되게 노력을 하긴 하는데 이거 우디 선물이다. 우디 갖다 줘라 하니까 뭔가 참 약간 좋았어요. 그런 좀 색다른 느낌으로 좋았어요. 너무 감사하고 일로 일로 <웃음> 돌고래는 사망하셨습니다 아, 우디 진짜 사주는 맛이 있어요 그리고 이것도 샀어요 <웃음> 아, 진짜 쓰잘데기 없는 건데 너무 귀엽잖아요 <웃음> 흰색 젖소 젖소인데 깻잎 머리는 아니지만 이 핑크색 귀까지 캣닙 향까지 너무 귀여워가지고 저랑 모네랑 같이 쓰는 애착 쿠션 느낌으로 어, 쓰려고 모네 아버지가 사주셨습니다 요거는 고로롱 거예요 고로롱 여기서 파는 그 캣닙 향 방향제도 향 진짜 좋아요 저희 집에도 하나 있는데 아직도 향이 너무 풀풀 잘 나고 있어가지고 오늘 구매를 하진 않았고 요 뒤에 이렇게 지퍼가 있어서 열어가지고 요 안에다가 어, 캣닙 요거 티백 넣어서 캣닙 향 풀풀 나게 할수 있대요 이거 완전 티백 우리 차 마시는 그 티백이에요 원래 정가 25,000원인데 12,000원에 팔더라고요 뭐야? 지금 벌써 지퍼 뜯어졌어 내가 지금 너무 세게 했나? 여튼 귀여운 쿠션이었습니다 그리고 두잇에서 저희 모네가 좋아하는 올데이보드 요거 망고 주려고 샀어요 그리고 마이베프 별자리 스틱 추레예요 이거 또 망고 주려고 샀어요 저 애들은 이미 많이 쟁여놓은 게 있어서 요게 지금 10개에 3만 원이어가지고 지금 이 하나에 4개 들어있는데 10개니까 40개 40개에 3만 원 그래서 골라가지고 담을 수 있어서 두뇌, 멀티비타민, 신장, 관절 어, 이렇게 골라가지고 총 40개 챙겼습니다 그래서 요거랑 요 두이 요거는 이제 망고 거 그러면 오늘 산건 끝입니다 어, 오늘 장난감이 없죠 장난감은 이미 제가 돈 주고 구매한 게 쌓여있기도 하고 최근에 픽스스타에서 보내주신 것도 있고 해가지고 장난감은 추가로 더 구매를 하진 않았어요 그리고 간식류 제가 생각보다 간식을 애들한테 아, 
아주 많이 주는 편은 아니에요 그래서 조금 인색하게 구는 편 그래서 이미 쟁여뒀던 간식이 아직도 안 떨어졌어요 <웃음> 그래서 이번 뭐 조금 미니 트리 이런 것도 안 샀고 남아있으니까 이 동결건조 트리 양미리 열빙어 이렇게만 구매를 한 거고요 뭔가 이제 보여드리는 건 많이 없는 것 같지만 실제로는 한 100만 원좀안 되게 썼다 <웃음> 여기서 이제 궁금할 수 있는 게 우디 캔은 어딨냐 최근에 우리 우디가 또 설사를 해가지고 지금 설사 많이 잡혔어요 거의 잡혔지만 완전히 안정이 된 다음에 다시 조금씩 늘려가려고 지금 우리는 습식을 좀 잠정 중단한 상, 상태입니다 근데 막 습식이 너무 안 맞아서 특정 브랜드가 안 맞아서는 아니고 뭐 우디는 그냥 과식해서 그렇대요 습식을 너무 습식 맛있다고 많이 먹고 또 우디는 평소에 물도 워낙에 잘 먹다 보니까 그것 때문에 변이 많이 묽어진 것 같아요 우디가 원래 모네보다 좀더 밥을 많이 먹어서 우디캔까지 한 6개월어치 쟁였다 라고 하면 은 이제 또 어마어마하게 사실 사왔을 수 있는데 우디는 조금 더 지켜보는 걸로 우디가 보레알 이제 컬러별로 맛별로 다양하게 있는데 그 중에서 초록색 캔을 제일 좋아해요 오리고기 들어가 있는 거 근데 오늘 마침 또 보레알 가봤더니 오리는 품절이라고 없더라고요 뭔가 운명처럼 우디의 최애 맛은 어, 오늘 어차피 팔지 않았다 우디는 네, 주식캔에 오늘 산게 없어요 어머 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 어떡해 이거 봐 죽었어 너무 잔인해 배를 다 뜯었어요 그럼 이제 여기 다시 정리하고 우디가 안 먹은 요 열빙어랑 요 빙어 이거 이제 갖고 올라가서 한번 모내 줘 볼게요 맛있는 거 먹고 우리 기운 내볼까? 이번에가 좋아하는 열빙어 먹을 수 있겠어? 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 아이 이뻐라 아이 이뻐라 맛있어? 자 이거는 빙어라고 이거는 민물고기야 빙어 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 이제 먹을만해? 아유 아파 열빙어를 더 좋아하는 느낌인데? 기름도 열빙어가 더 많아 그치? 응. 음. 뭐냐 발 위에 떨어졌어 아이고 맛있어 아이 맛있어 아이 맛있어 은이 아분 괜찮으세요? 아분 괜찮으세요? 아, 귀가 잘안 들리시는 것 같은데 <웃음> 브이라인 부럽다 리프팅 야, 엄마 거기 올라가는 거 맞들리지 말랬지? 너무 높아 거기 마누야, 아이고 이뻐라 아빠가, 아빠가 이불을 덮어주고 갔어 아이고 이뻐라 아이고 이뻐라 아이고 이뻐라 훨씬 괜찮아졌네 그래도 아이 이뻐라 큰 토끼는 하루 만에 가라앉았어요 아이고 고생했어요 안양 넣고 맘마 먹자 아이 이뻐 아이 이뻐 어쩜 이렇게 이뻐 